Ons gaan saam lees uit die Breers 8 van vers 7 af, maar voordat ons lees, kom ons bid eers saam. Heere, hoor ons bid, hoor ons vraag, hoor ons sing, as ons ons afhankelijkheid van u belei, om net van ochend weer te vraag, praat met ons in ons binneste, dier u gees, wat ons herinner aan die woorde van ons Heere Jesus aan die werke van ons Heere Jesus, aan die afgehandelde verlossingsdade, wat hy vir ons en namens ons gedoen het, so dat ons in vrede met u kan leef. En dankie dat u, Heere Jesus, alle splinter niet kon maak het, en ook vir ons een nieuwe verbond gebring het. Dankie dat ons ook net nou by die nachtmal dit kan vier, dit saam kan vier, dat ons so deel is van u en van mekaar, dat ons saam eet en proe hoe levend u is en hoe levend u ons gemaakt het met die nieuwe verbond. Ons loof en dank u daarvoor. Laat u strome levende water oor ons spoel, soos wat ons u woord inneem, gloe en deel maak van ons self. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Hebreers 8, en ons gaan lees van vers 7 af, ek lees uit die nieuwe directe vertaling. Die skryver sê, As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou het tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming, dier te sê, Kijk, daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Die nieuwe verbond sal nie wees, soos die een wat ek met hulle voorvaders gemaakt het, op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit Egypte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Heere. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daar die daas sal sluit, sê die Heere. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer vir sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie. Hulle almal, klein en groot, sal my ken. Oor hulle ongerechtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Deer van een nieuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar en wat oud en uitgedien raak, sal gauw verdwijn tot so ver. Dit is die woord van die Heere uit die Breers 8. Nou, net so'n klein bykie algemene kennis, en jylle moet nie uitskree as jylle weet nie, jylle moet hande opsteek, soos een goeie graad 9 klas. Wie kan vir my sê, wie is Roger Bannister? Steek bykie hande op. Wie is Roger Bannister? Jylle en ek is nie eers een groot atletiek aanhanger nie. Daar is een leidraad, atletiek. Roger Bannister, ek weet ons is nou een bykie baie lang na sy tyd, 6 mei 1954, Roger Bannister, was die eerste man wat die meil in onder 4 minute gehaardloop het, daar slaan het nou dier nie, want die kinders kon nou nie vinnig genoeg Google kry nie, die opvangs is bykie swak hier in ons kerk, op 6 mei, 1954 kry Roger Bannister dit reg, een Brit daar in Oxford by die atletiek bijeenkomst, om die grens te breek en hy hardloop die meil in 3 minuut en 59,4 sekondes. Een nieuwe rekord. Maar weet julle wat? Niemand kan onthou wie was voor om die vinnigste nie en julle kan nie eers vandag onthou dat hy destijds die vinnigste was en die rekord gebreek het nie. Want intussen is die rekord al een hele paar keer weer verbeer, rekord van 3 minute, 43 sekondes, het Higam El Graujo van Marokko dit reg gekry, ons weet nie eers wie sy nie, 
want records kom en records gaan en records raak uit en daar is een binnenshuise record wat nog vinniger is, maar binnenshuis is in een ander liga uh, en dit is in 2019 in maart maand het uh, Ethiopier met die naam van Yomif Kajika hy kan Kajika <laughs> hy het in Boston 3 minuten 37.01 seconde die mijl gehaard loop nou weet ons wie is Roger Bannister want hij was die eerste maar ons weet nie van ah, al die ander eerst naam nie, nou kan ons van ochtend nie eerst mee onthou wie was Roger Bannister nie. Weet jylle wat is die slechtste geskenk om vir iemand te gee en ek moet bieg, ek het een keer een gekry en my vriend op universiteit het gedink is die wonderlikste verjaardag persent. Die slechtste geskenk wat jy vir iemand kan gee is die Guinness Book of World Records. Want hij is klaar oud, die oomblik is lang op die rakke sit, is al klaar nieuwe wereldrekord. Je kan hem niet eerst verkoop kry nie, want niemand wil hom heen nie. Hy is oud. Moet niet vir iemand so'n boek geef vir sy verjaardag nie, asjeblief. Wow, maar nou wil niemand meer hierdie een heen nie, want die nieuwe model is soveel beter. Maar weet jylle waar ons stel ons glad nie belang? Behalve as jy een versamelaar is, een van die heel eerste Mercedes Benzen. <laughs> ek gaan nie met hom Pretoria toe probeer gaan volgende week as het model oud is, sê die woord van die Heere oor die verbond ook het hy uitgedien geraak en jy sit om in die museum vir mense om na te kyk, maar as geen nut meer aan hom nie as daar een beter nieuwe model gekom het nie, en nou oor die verbond, sê die woord God self, het een nieuwe een gebring, en die eerste een van Mooses oud verklaar, oud verklaar, God het een verklaring uitgereik en gesê, ek bring een nieuwe een in die plek van die ou een, ons kan nie die twee meng nie, ons kan nie nog so'n bykie terugkarre na die ou een en om uit die museum gaan haal en dan kraak ons sy blaai en so'n bykie oop, net om, oh, ons moet nou nog bykie weer hierna oop, kyk nie nie, los om asjeblief in die museum, nie oor ek so sê nie, nie oor die sy node so besluit het nie, nie oor iemand in Princeton Universiteit die doktersgraad daar oor geskryf het nie, omdat God so gesê het, Daarom het ons het gelees van ochend dat die Heere God het een nieuwe verbond gesê en dier van een nieuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar. Verbeel jou nou, jy is in die eerste gemeente daar, jy bly in Evis of in Philippi, Philippi daar in die stad en, en Paulus het hier die gemeente gestig en jy kom uit die heidense achtergrond en jy is opgewonde nieuwe wedergebore christen en is jou so lekker om Jesus te ken en jy is vry, jy hoef niks meer van hierdie heidense twak te glo nie, jy doen nie meer wat hulle doen nie en Jesus het jou vry gemaakt en jy kan nie wacht om by die, as die apostel kom leer is jy daar en, maar jy weet, jy is nog nie volmaak nie en jy, jy het weer sonde gedoen, jy het iemand beledig of wat ook al en, en nou voel jy slecht daar oor en jou bierman is ook een christen, maar hy was lang terug een jood, hy kom daar van, van Jerusalem af, en hy het getrek hier na Philippi toe, en hy praat toe nou het klomp nonsens, wat hy, het hy nie mooi verstaan, hy sê hy toe nou vir jou, het klomp goed wat jy nou kan doen, om van jou skuldgevoel ons ons laat te raak, en hier kom jy nou by Paulus aan, want hy is op besoek in die gemeente, met jou twee tortelduive, en jy sê vir hom, ach, broer Paulus, O, ek het een verskrikkelijke ding gedoen verlede week, ek en my ander bierman het, het een bykie woordewisseling gehad, en ek het om slecht gesê, en lelike goed gesê, en ek is jammer, ek het om al om vergifnis gaan vraag, maar ek het nou vir die Heere ook ges, vergifnis gevra, en ek kom nou hierdie twee duive offer vir my sondes, en Paulus sê, wat jy waar kry, waar kom jy aan hierdie? Nee, my, my bierman is ook een christen, en hy het gesê, daar staan in die wet van Mooses, o, wow, 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 sê Paulus, waar nee maar die wet sê, as jy, as jy die wet oortree, moet jy gaan offer, en hy sê, die bepaling is, twee tortelduive is goed genoeg, vir so situasies, wat ek en my bier maak, Paulus sê, asjeblief, gee die twee duive vir my, so, hey, is my duive daai, nee, is nou die herrese duive, jy wou hulle moes vir hom offer, <laughs> Paulus sê, gaan, los maar vir Mooses daar in die museum, 
Hij was baie goed voor ons, daar is niks fout met Mooses, ons moet die museum skoon hou, ons moet de curator aanstel, ons moet dit mooi, en jylle kan het gaan lees, jylle mag, dit is een gratis museum, en trouwens, as ons in, in die moderne tijd sal ons vir jylle afskrifte maak, dat jylle dit in jylle huise kan hou, jylle kan het lees, is niks fout, die wet was volmaak, sê Paulus, maar die wet was niet soos weer wat voor ons gesê, daar kom een beter tijd en dis Christus wat uh, gekom het. In die breer 7 skryf die skryver van vers 12 af, as daar een ander priesterskap kom, dan volg daar noodwendig ook een verandering van die wet. Van Jezus Christus wordt getuig, jy, waarschijnlijk bedoel hulle nou u, as ons nou mooi in ons Afrikaanse kultuur denk, u is een priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Aan die een kant wordt die vroere bepaling dus afgeskaf. Nie bykie blink gevryf, paar addendums bijgevoeg en nog een paar reels bijgezet of geherinterpreteer nie, nee, dit wordt afgeskaf. Van wie die krachteloosheid en nutteloosheid daarvan. Die wet het nie volmaaktheid bewerk nie. Hoekom nie? Want Jy zou so volgende week nog twee tortelduive moes bring en dalk die week daarna skaap en die week daarna dalk een os. Want jy kan nooit genoeg offer, want jy kan nie die wet volmaak onderhou nie. Die wet kon niemand red nie. En daarom het God en sy alweisheid daar die systeem afgeskaf. En dan sê hy, maar aan die ander kant het een beter hoop ingetree waar dier ons, as wedergeborene is nou natuurlijk, waar dier ons tot God nader, en in vers, hoofstuk 8 vers 6, skryf die Hebreer skryver, nou het Jezus, luister hier na julle, een voortreffelijker priesterdienst gekry, dat hy middelaar van een beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is geword het. Een beter verbond, hoekom wil iemand terughunker en karring en gaan, gaan tent opslaan in die museum by een ou verbond as daar een beter een is. Wat wil jy met die ou tjorikie doen wat, wat nie eers een dak het nie, wat jy nie van hier af tot een nelspreid gaan bring nie, as jy een beter model het. En, en die eerste een is, is nutteloos verklaar. En hoor die woorde wat die skryver gebruik, dis voortreffelijker, dis beter, dis uitnemender, dis niet. Die Griekse woord vir niet beteken eindelijk, en dis hoekom ek al vir gesê het, so mal is oor die boodskap vertaling, dis splinter niet. Niemand het dit nog ooit gebruik nie, dis nie een ou ding wat herstel is nie, dis splinter niet. Dis nog nooit van gehoor nie, is sê dit in partijkontekste. Jesaja 43, al onthou jylle, die Heer het gesê, kyk, ek gaan iets niets doen. En die Hebreeuwse woord, hadash, beteken ook vars, splinter niet. En daarom het die Heere Jesus by die nachtmal gesê, dis die nieuwe verbond, die splinter nieuwe verbond. En het in sy leven nooit weer daarna of na die opstanding een paasfeest bijgewoon of een pasga gehou of die paasmaaltijd met al daar die reels en tradities gedoen nie, nooit ooit weer nie, terloop die dag toe hy opgestaan het, het hy net brood gebreek in Emmaus. Nie by een paasfeest of een pasga nie, die volgende pasga sal so 12 maanden later eers in Jerusalem gehou word. Maar die zondag toe hy opstaan, toe breek hy brood. Lika skryf vir ons, daar by die boof, in die boovertrek het hy een beker geneem, onthou, daar is baie meer as een keer gedrink, en nadat hy God gedank het, neem hy dit, en hy deel daar die specifieke keer die beker, dis nou nog nie die nachtmal instelling nie, hy sê, ek sal nie weer van die vrug van die druivestok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie. Wanneer het die koninkryk van God gekom? Paas sondag, toe die graf leeg is, en Jesus in sy nieuwe verheerlikte verskyning uit die graf uit is en, en alles het verander. En hy neem die brood 
en nadat hy die seen gebed uitgesprek het, breek hy dit en hy gee dit vir hulle en hy sê vir hulle, dit is my lichaam. Neem dit nou. Dit word vir julle gegee en doen dit om my in herinnering te bring. En so ook met die beker na die ete met die woorde, hier die beker wat ter wille van my uitgegiet word, is die nieuwe verbond dier my bloed. Hier die sê Jesus, is die nieuwe verbond. Het is die kaina verbond, nie die ou ene wat ek nou hier so kom afstof het. Die Heere Jesus het vir sy disciples gesê, vat en eet, dit is my lichaam. En toe hy klaar, toe allemaal klaar geëet het, Jesus weer die beker gevat, die wijn met die wijn in, en hy sê, hier die beker is nou die teken en die bewys, dat God, en in die boodskap staan het so mooi, een splinter nieuwe ooreenkomst met julle maak. Die bloed, my bloed wat binnenkort gaan vloei, sal al julle sondes wegwas. Al julle sondes. Het die disciples na die opstanding nog sonde gedoen? Ja, natuurlijk. Is dit weggewas? Ja, natuurlijk. Jesus het gesê, met daar die bloed gaan al julle sondes weggewas word. Nie net dit wat jylle tot so vijf minuute terug gedoen het nie. Jesus doen een volmaakte skoonwassing op Golgotha. Nou sê hy vir hulle, hierdie beker is die teken en die bewys dat God een splinter nieuwe ooreenkomst, een splinter nieuwe ooreenkomst met jylle maak. My bloed wat binnenkort gaan vloei, sal al jylle sondes wegwas. Dit sal maak dat jylle in een nieuwe verhouding met God staan. Dis Lukas 22 in die boodskap. Die breerskrywer help ons ook weer bykie verder in hoofstuk 9 vers 11 skryf hy, Christus het gekom as hoopriester van die weldade wat nou verweesendlik is, dit het in hom tot vervulling gegaan, hy het dit verweesendlik, hy het dit afgehandel, hy dien in die verbondstent en hoor nou weer die mooie woorde van die Hebreerskrywer en onthou die Hebreerskrywer skryf vir Christene wat uit die Joodse achtergrond kom, hy moet dit mooi vir hulle verduidelik. Hy sê, Jesus Christus dien in die verbondstent wat groter is en dan gebruik hy woord wat nie bestaan in Afrikaans nie, skies vir die Afrikaanse onderwijsers. Hy sê, en dit is volmaakter vir Het jylle geweet, daar kan iets wees wat volmaak is, maar dan is daar iets wat volmaakter is. En het is Christus. Wat hy kom doen het, is volmaakter as volmaak. En het is nie dier mense gemaakt nie, dit wil sê wat nie tot die wereld behoort nie. Want met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy eenmal in die heiligdom binnen gegaan en een eeuwige verlossing tot stand gebring in vers 15, dan noem hy Jesus Christus, want hy is die middelaar van een nieuwe verbond, van een kaina verbond, splinter nieuwe verbond. En nog een bykie verder, en herinner ons in vers 22, want sonder die vergieting van bloed, vind daar geen vergeving plaas nie. Want hou, die Heer het gesê, gaan met Israel en Juda een nieuwe verbond sluit, hulle weet, met die vergieting van bloed, sluit die mense verbond, Dit was bykie meer griesam daar uit Egypte, lam geslag, die bloed aan die kousijne gesmeer, en hulle het geweet, dis hoe jy verbond wettig maak met bloed. En daarom het die Heere dit vir sy joodse disciples gedoen, by die joodse pasga, maar hy het oopgemaak vir amal wat in hom glo, want so lief het God die wereld gehad so dat elk een wat in hom glo. En daarom het hy in die nachtmal gesê, hierdie is die nieuwe verbond dier my bloed. Die ou verbond is met bloed dier een paaslam ingestel, die nieuwe een wat beter en volmaakter is, is ingestel met niks anders nie, as die bloed van ons paaslam, Jesus Christus, die lam wat Johannes sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld, wegneem. En daarom, is ons nou ook in een splinter nieuwe verhouding met God ons Vader. En 
Dit is niet net voor Israël en Juda nie. In 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 8 schrijft Paulus, ons sê dit omdat ons dier Christus ten volle op God vertrouwt. Uit onszelf is ons niet in staat om iets te bedenken alsof dit uit onszelf komt. Ons bekwaamheid komt van God. Wat ons bekwaam gemaakt het om bedienaars van een nieuwe verbond te wees. Paulus schrijft het voor een heidense christengemeente in Korinthe. God het ons bekwaam gemaakt om bedienaars van een nieuwe verbond te wees. Niet van die letter niet, maar van die geest. Want die letter maakt dood, die geest maakt levend. Die weet wat in letters op club gegrafeerd is, het in heerlijkheid gekomen. Dat is niks fout, dat was Godse wet. Maar hier die heerlijkheid wat toch gauw zou verdwijnen, het zelfs op die gezicht van Mozes so geskitter, dat die Israëlieten niet naar hom kon bly kyk nie, maar als daar die bediening sê Paulus wat tot die dood lei met zoveel so heerlijkheid gekomen, het, hoeveel groter zal die heerlijkheid van die bediening wat die gees geskiet dan nie wees nie. Groter heerlijkheid, volmaakter. In Colossense 1 sê Paulus, God het besluit om met zijn volle wees in Jezus Christus te woon, die die bloed van zijn zien aan die kruis het, hy die vrede herstel. En daarom herinner die Hebreus ons daar aan in oorstuk 10 vers 10, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, dat Jezus Christus zijn lichaam als offer gebring het, eens en vir altijd. Nou niet om je af te sluiten. Jullie zijn het nou niet achtergekomen. Nie, maar kom ik help jullie nou bykie. Die breer schrijven er al aan uit Jeremia 31, vers 33. Maar hij verander doelbewust een woord daar zo. So. Hij zei: Die Heer het gezegd: Dit is nou die verbond wat ik met Israël na daar die daar zal sluiten. Ik zal hulle my wette in die verstand gee. Op hulle harte zal ik dit schrijven. Ik zal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Groot en klein zal mij ken. Dit is niet een verwijzing naar die tien geboeien nie. Dit is niet. ek zal mijn wet op hulle hart skryf nie. Ek sal my wette op hulle hart skryf. Al Godse wette wordt op ons hart geskryf. Het is baie meer als net om om een, een wet of die Torah of die Mooses. Want daar is nou christenen wat sê, oh ja, nee, die tien geboeie is nou op mijn hart geskryf. Nee, dit verwijst niet daarna nie. Die Hebreers schrijver het dit doelbewus verander. Wat is God zijn wette? Als we naar Jezus toe gaan, dan sê hy, jy met die Heere jou God lief hee. Die jylle hart, siel, kracht en verstand in jou naaste soos jezelf. Dit is God zijn wette. En dan kan hij nog zo'n so klein beetje verder gaan als hij wil. Niet eigenlijk verder, nie, maar het op een andere manier sê in Johannes 13, waar hij gezegd Ik geef jullie een nieuwe wet. Jullie moeten elkaar lief hebben. Als jullie elkaar lief het, dan zal allemaal weten jullie zijn mijn discipels. Dus al wat oor Jezus gepraat het in termen van een wet. So, onthou dat die Hebreeuws krijgen het dit voor ander. Kom ons dank en prijs die Heere, broers en zusters. Ons leven aan hierdie kant van die kruis van Jezus Christus. Hij het alles kom niet maken. Ons leven na die laatste pasga. Ons leven met die nachtmaal saam. En die enigste rede, hoekom ons dit niet elke zondag en elke aand van die week doen nie. Ons wil niet hee, dit moet de gewoonte raak en een ritueel. Dat ons het maar niet doen, omdat ons het moet doen nie. Dit moet zo so speciaal wees. Het is niet een maaltijd waarbij je jouw schuld kon beleiden. Het is een feestviering waar je kon zeggen: Dank je, ik kom, kom proeven, ik is deel van Christus. En hij is in mij en ik is deel van zijn lichaam en ons is deel van elkaar. Daarom is het eindelijk een brood wat ons breekt. Ons is deel van die, die nieuwe volmaakte verbond. Ons is niet gemaakt. En dit het gebeur, Niet bij Bethlehem, niet. Niet bij die bergrede nie, niet bij die berg van verheerliking nie, maar op die berg Golgotha, met die leergraf, het Christus 
die volmaakter verbond verwezenlik. Amen. Kom ons bid saam. Heere, jy het alles kom niet maak en een splinter nieuwe verbond voor ons gebring wat met die bloed beseel is. Help ons om daaraan en net daaraan vast te hou. Dank je dat ons nou saam kan proe en eet en drink en deel wees van u, dier die gees aan mekaar, dier die die brood en dit wat ons saam gaan doen. Amen.